سلام ستری مشه شپا مو بخیر ده شمشاد محالانه خبری طول گیت اخر اغلاس پا پایل که هم پا مو که ده تو مهم خبرونو سر تکو ده بخوا خلکو ویل اوز دفاع وزارت هم ده ده ایش ده ملاتر پخلیه که ایم ما قطعا ای را رد نمی کنیم که حامی های خارجیشان دایش اگر است اگر طالب است اگر گروه که حقانی است کاملا حمایت خارجی ها را با خود داره افغان ولس مشر په باکو کې دی په کابل کې ویل کېږي د پاکستان بدیل لټوي خو اهمیت په دې کې چې د سیمې هېوادونه به د سیمې ایز اقتصادي همکارۍ په تار وتړل شي سور ژمې تازه پیل شوی په هېواد کې یو میلیون خلک ګواښ سره مخ دي فرانسه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو دا ځل د روسیې تر څنګ درېږي ښه راغلاست بشپړ خبرونه زه جان محمد مومند وړاندې کوم چې پوړي امنیتي چارواکي ویل د داعش او نورو جګړه مارو ډلو سره بېلابېل بهرني هېوادونه مرستې کوي دوی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې تازه په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ته د چورلکو له لارې او د وسلو مهماتو د ښکته کېدو ادعا شوې مشرانو جرګه له حکومت څخه په دې اړه د جدي پلاټنو غوښتنه کوي تازه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د الوتکو په وسیله د وسلو د ښکته کېدو راپورونه خپاره شوي د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم دغه ادعا نه ردوي هغه د کوم هېواد نوم نه اخلي خو وایي بېلابېل هېوادونه له داعش طالبانو او حقاني ډلې سره مرستې کوي ما از پایین کردن داعش د ننګرهار خبرې کې ګزارش تایید کننده باشه نه ارائه امنیتي ما هنوز ای ګزارش ارائه نشده ولی ای هیچ جای شک نیست ما قطعا ای را رد نمی کنیم که حامی های خارجیشان دایش اگر است اگر طالب است اگر گروه حقانی است کاملا حمایت خارجی ها را با خود داره و خارجی های مختلف نه در ننگرهار پس رو رو دولس والی که دایش تا دل و تو کل اخوا دو وسلو دخک تکی دو راپورون و سناتران هم سخت اندیخمن کرده ننگرهار که دو تایری که نسته آلتای دایشان کتا کرده باید داغ موضوع جدی و تیرلاشی دیگر سر مدیامنتی ورگانونو سرچ آیا دا وکیات لری کنی ل؟ که بسیار محترم امنیت داخلی مسئولیت گرفت که تعقیب بکنه و ببینه که ای چقدر وکیات داشته و مربوط به کدام نهاد بوده و چرا در نتوریکی شبی تهران شست میکنه؟ دهلمن جگر د سناترانو دان دخنی بلارخ ده. دوی پروک مدغه کوي چې د امنیت د کابو کولو لپاره لاس پکارشی. دهلمن حالت دیر به بد و خیم حالت کده وس. او دولت هم خواب دیوی که چوک خبری وی که در افغانستان در جپا وزارت ویان وزیر صاحب چه دشپه تو کال عمره در شاید جر مرسی خود دی دشپه کن نکی چه مر بسن ولی دی دشپه که که شتول عمر بجون دی او دا درواغ بده وای دا دیالمان سوچ سوچ ولی سوالی دی تولا دا دا غصه دا بای نتلی لی دی او تایم زرد لش درام و بو اچی وی ولار دی سی جدان دی دی تا دا غا نور هم کاران دی و از کار دی ور ولی جی برو بیادر ولایت علمان تا امنیت شبی گی برو ولایت قندار امنیت شبی گی برو ولایت فرار امنیت شبی گی قندوز امنیت شبی گی دا اینجا مردم کشته میشه دا اینجا مردم تبا شده رئیستا دا اینجا مردم بی خانه واده شده رئیستا خو مراد علی مراد ډاډ ورکوي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ تر مدیریت لاندې ده او په ګرش کې ځینې نورو ولسوالیو کې بیا عادي جګړه روانه ده اخرین ګزارش هایی را کې داشتیم وضعیت تحت کنترول است فعلا در ولسوالۍ سنګین در خود ولسوالۍ و کمپ کې نیرای اردو ملی در اونجې جابجا هستن کل قوات در اونجې موجود است ولی ام صبح درګیری کاهش یافته کدام تغییری در وضعیت ولسوالۍ سنګین نمونده ولسوالۍ خانشین و ولسوالی مارجه یه هر دو ولسوالی هم به حالت خودش است دا په داسه حال که دا چی ریپورت نوایی دا هلمن پا سنگین گرشک او چونور ولسوالی که پا ورسته جگره که سلگون افغان سرتی رو او پا هم دیش میر وصلوالو تا مرگ جو بلا وقتی دا دا افغان حکومت دا اساسو لگدون پرت دا افغانستان پاره لکم هیواد یا دل سر خبر گتن لدی شنون که دا واشنگتن دا چارواکو لخوا دا پاکستان دا پاوس لمشر رحیل شریف سر د افغانستان په تړاو خبرو ته د شک په سترګه ګوري 
د یو امریکا غواړي د پاکستان پر همکارۍ ځینې ولایتونه سقوط او د ترهګرو په مرکزونو واړي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قوماندان جنرال کیمبل تیره ورځ د پاکستان په سفر کې د دغې هېواد د پوځ له مشر راهیل شریف سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي خوشنونکي د افغانانو له استازو پرته د افغانستان په تړاو مسایلو کې د نورو هېوادونو ترمنځ خبرې بې ګټې بولي شنونکی اصف بکتاش شک څرګندوي چې ګنې امریکا او پاکستان غواړي د افغانستان ځینې ولایتونه د ترهګرو پر مرکزونو بدل کړي دوی غواړي هغه خپله پروژه د افغانستان په جنوب غرب او غرب سیمه کې عملي کړي د دوی توته دا ده چې هلمند ولایت ته سقوط ورکړي او په پلاوس اوس کې په ګرشک ولسوالۍ باندې او سنګین ولسوالۍ باندې خپل حملات تشدید کړي خو د چارو بل شنونکی فاروق بشر بیا وایي سولې امنیت او د ترهګرۍ د مسلې حل ته یوازې افغانان نه بلکې سیمه او نړۍ هم اړتیا لري او دا مهمه نه ده چې په دې اړه ټولو خبرو کې افغانان ګډون ولري باید دا موضوع د ملګري ملتونو تر قیادت لاندې ټول د منطقي هېوادونه سره د اروپا او امریکا کېني او پر تروریزم باندې وګیږي څنګه تروریزم په نړۍ کې له منځه وړل کېږي دا د افغانستان ولس نه دی چې د تروریزم له هغه کېږي ځورېږي راپورونه وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال کیمبل تیره ورځ د پاکستان د پوځ له مشر سره دوه اړخیزه خبرې کړې او د بحث عمده موضوع یې د افغانستان او سیمې امنیتي مسایلو جوړول و د فراه د ګلستان ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لاس تلویدلې ده د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د ولسوالۍ مرکز طالبانو ته پرېښود خو د فراه چارواکي بیا د ولسوالۍ سقوط په کلکه را دی او وایي چې د ولسوالۍ مرکز یې بلې سیمې ته لېږدولې دي د ګلستان ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو د سخت بریدونو له امله امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده د دوی په وینا د ولسوالۍ ودانۍ امنیه قوماندانۍ او د دې ولسوالۍ روغتیایي مرکز طالبانو نیولی چې یو شمېر دولتي تاسیساتو ته یې ور ورته کړې دا په داسې حال کې ده چې د فراه والي محمد اصف ننګ او په لوېدیځ کې د دوه سوم ظفر قلور د قوماندان جنرال تاج محمد جاید بیا د دغه ولسوالۍ د سقوط راپورونه ردوي او زیاتوي د ولسوالۍ مرکز یې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لېږدولې دغه انتقال په مکمله توګه پرته له دې چې هیڅ خساره او زیان پکې پېښ شوی وي او پرته له دې چې مونږه کومه مادي خساره ورکړې وي په مکمله سالمه توګه مونږه انتقال شو تاسو د درصد کل سیمې ده تاسو یې سیاسي البته نه تصمیم نظامی نه ما د ایجا هیڅ نو کوتایی از لحاظ نظامی نداشتیم ما همه توانمندی ها و قابلیت ها را داشتیم په فرا کې د ملي اردو یو شمیر معتبر سرچینې چې د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی او ټوله دولتي تاسیسات یې له منځه وړي د دغه سرچینې په وینا د ملي اردو ځواکونو اوسمال د نیمروز ولایت په دلارام سیمه کې ځای پر ځای شوي دي له تېرو څو میاشتو راهیسې د ګلستان ولسوالۍ څخه فرا ته غځېدلې لویه لاره هم د طالبانو له لوري تړل شوې وه شرف الدین کاکړ شمشاد راډیو تلویزیون هرات کورنۍ چارو وزارت وی د هلمند سنګین وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی چارواکي وی مرستندوی از واکونه سیمې ته رسېدلي او د وسلوالو لخوا ځینې نیول شوې پوستې بېرته د امنیتي ځواکونو لاس ته کېوتې دي خو سیمه ییز خلک وایي وسلوالو سم سخت بریدونه کوي او که مرکزي حکومت جدي اقدام ونه کړي د هلمند ډېرې سیمې به سقوط شي د سنګین ولسوالۍ جګړه اوږدېږي خو حکومت وایي هر څه تر مدیریت لاندې دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وی د سنگین وضعیت د تیر ورځې په پرتله ښه شوی مرستندوی ځواکونه ور رسیدلی او یو شمیر پوستې بیرته نیول شوې دي در سنگین پایگاه های نیروهای امنیتی افغانستان پا بر جا است اما در نقاط مختلف یا ساحات دیگه ای ولسوالی هنوز حضور دشمن محسوس است دشمن بالای پوست های امنیتی حمله میکنن ما روز گذشته شش پوسته خود که از دست دادیم دوباره کوشش کردیم که این پوسته ها دوباره افراز شوه 
صدیقی وای حکمت د هلمان امنیتی وضعیت کابو کولو تجدید او همدا اوس د هلمان په ګڼ ولسوالیو کې د وسلوالو د زپلو عملیات روان دي خو د هلمان د ولایتي شورا غړي او سیمایز اوسیدون کې حکومت د جګړې په کابو کولو کې پاتې بولي دوی دا کوي چې په سنګین کې لزګونه امنیتی سرتیری د وسلو او خوراکي توکو له جدي کمخ سره مخامخ دي د ټاکنیزو اصلاحات کمیسون په مغرزانه ډبل جوړ او سر له اوسه په ټاکنو کې د یوې ځانګړې ډلې د بریالیتوب لپاره طرحې جوړې کړې دي ملي ثبات ټولنه وایي د دغې کمیسون لخوا په ټاکنیز نظام کې د اصلاح په موخه وړاندې شوې طرحې د نړۍ په هیڅ هېواد کې نه دي تجربه شوي د ولسي جرګې ځینې غړي هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غیر قانوني بولي او وایي وړاندیزونه د منلو نه دي په ټاکنیز نظام کې د اصلاح په نوم جوړ شوی کمیسون د یوې ځانګړې کړۍ لپاره کار کوي او غواړي چې دغه کړۍ په راتلونکو ټاکنو کې برلاسې وي د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاء الحق امرخیل وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون په ټاکنیز نظام کې د اصلاح په نوم د یوې ځانګړې ډلې په ګټه طرحې جوړې کړې دي د هغه سیستم چې دوی وړاندیز کړی ده بدبختانه هغه سیستم په د نړۍ په هیڅ مملکت کې تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی ما په یو مجلس کې هم دوی نه غوښتنه کړې وه که دوی یو دوه مملکتونو واخلي هغه د څو بودي په نامه باندې یا ملټي فنکشنل سیستم چې دوی وړاندې کړی ده په هیڅ مملکت کې نه ده پرکټس شوی او د افغانستان اوسنی د شرایط په نظر کې نیول موږ که داسې سیستمونه وړاندې کړو چې په هیڅ دنیا کې نه ترسره شوی او عواقب یې هم ښه نه ګورو هم امر خیل وای د دغه کمیسون له لوري وړاندې شوې طرحې د نړۍ په هیڅ هېواد کې نه دي تجربه شوي او یوه ځانګړې ټاکنیزه ډله غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په نوم جوړ شوي کمیسون له لارې خپل کسان په ټاکنو کمیسون کې وګماري او پر مټې ولسي جرګې ته د خپلې ډلې ډېر غړي نه نباسي دوی د یو څو غوښتنو په نتیجه کې او همدارنګه د یو څو طرحو په نتیجه کې چې غوښتلې یو مشخص ټیم او همدارنګه د دوی هم فکرو ته زمینه په راتلونکي کې برابره سي او همدارنګه دوی غوښتل چې د دوی د خپل د ټیم افرادو او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسون کې په حیث د کمیشنر او همدارنګه د شکایتو کمیسون کې په حیث د کمیشنر هلته ځای په ځای سي تر څو ولسي جرګې ټاکنو کې د دوی هم فکرو ته لار برابر سي او د هغې نه وروسته په لویو جرګه کې دوی هغه څه تصمیم ونیول سي چې کوم د دوی شخصي مشکلات او ستونزې حل کوي په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون او چارې یې غیر قانوني بولي فرمان رد سوی دا خوا څخه د شاید د هغو جلسه اوسي زه فکر کوم چې دغه کمیسون هغه څه وړاندیزونه نور سبغې قانوني نه لري دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون په ټاکنیز نظام کې د اصلاح په موخه خپلې طرحې اجرایه ریاست ته وړاندې کړې او اجرایه ریاست ملاتړ وکړ افغان ولسمشر د سیمه ایزې همکارۍ د پراختیا په نیت اذربایجان ته ورسید شنون کې هیله مند چې د سیمه ایزې همکارۍ را جلبول به د افغانستان ستونزې کابو او اقتصادي ودې ته لار هواره کړي اذربایجان سره به د لاجوردو لارې پر جوړولو هم خبرې وشي دغه لار افغانستان له اروپا سره نخلي او تر یو بریده د ایران او پاکستان بدیل هم کېدلی شي افغان ولسمشر محمد اشتف غنی د اوو وزیرانو په ګډون د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د اذربایجان پلازمینې باکو ته ورسید اذربایجان ته د ولسمشر سفر د نوموړي دغه ژمنو د عملي کېدو په نیت یوه هڅه بلل کېږي چې د افغانستان اقتصادي ودې او ټیکاو په موخه به سیمه ایزه همکاري جوړه کړي ولسمشر واک ته رسېدو سره سم لومړنی رسمي سفر تېر کال چین ته درلود ولسمشر به د دغه هېواد له چارواکو سره پر هغه لار هم خبرې وکړي چې افغانستان له اروپا سره نښلوي د لاجور د لار د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او ولې مونږ ډېر څه نه لرو چې اروپا ته صادر کړی شو اما څه چې لرو هغه کولی شو دویم مسله ده چې مونږ کولی شو له اروپا نه مشینري او ځینې نورې برخې چې هغه له نورو برخو هم افغانستان ته راځي اما په دې لاره به وکولی شو په اسانه باندې رسي خو اهمیت یې په دې کې ده چې د سیمې هېوادونه به د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ په تار وتړل شي افغانستان خو به خپل ستونزو اړ کړی وي چې د نړۍ او سیمې په کچه د اړیکو جوړولو هڅې وکړي خو اصلي پوښتنه دا ده چې مقابل لوری به څومره ریښتینې وي او څه اړتیا لري منځنۍ آسیا د انرژۍ پراخې زیرمې لري او جنوبي آسیا د انرژۍ له کمبود سره مخامخ ده او جنوبي آسیا تولیدات لري او منځنۍ آسیا د هغې لپاره یو مارکېټ ده یعنې دا دوه سیمه ییز نظامونه یو د بل لپاره په اقتصادي برخه کې لازم او ملزوم ګڼل شوي په همدغه راساس باندې په همدغه بنسټ باندې د انرژۍ د سخت ضرورت پر اساس باندې هم سیمه ایز اقتصادي همکاري پیل شوې ده 
یو شمیر داسې هیوادونه هم موجود چې افغان چارواکي باید د اړیکو لپاره ورسره د زرګر له تلې کار واخلي او د اړیکو توازن پرې وساتي شننې دا دي چې له پاکستان سره هر نوی باب د هند او هند سره نوی باب د پاکستان د اندېښنې وړ وي خو افغانستان ته د هند لومړي وزیر سفر ګټه ور بلل کېږي علنی مداخلې چې هغه د هندوستان هوا د زمونږ په هوا کې نه دی کړی زمونږ ولسونه تر بیا هم د هندوستان نه خاطرې لري که دا غوی سره زمونږ دغه سه بعضې تړونونه امضا شي لکه د وسلې راکړې د تیارې یا د نور داسې نظامي تجهیزاتو مونږ په دې باندې خوشاله هر هغه څه چې په افغانستان کې د هندوستان له لورې شوي دي هغه ټول په اقتصادي برخه کې و هندوستان د افغانستان د سړک جوړولو په برخه کې کار کړی د سلما بند جوړ کړی د کابل په افغانستان کې د پارلمان ودانۍ جوړه کړې په ځینو نورو برخو کې مرسته کړې سکالرشپونه افغانستان محاصرینو ته ورکړې دي په خپل ملک کې هغوی زده کړې کوي یعنې دا هغه مرستې دي چې دوه په هېڅ ډول سره د دې فکر نشي کېده چې دا د پاکستان په ضد کارول شوې مرستې اوسي یا ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې د هند لومړی وزیر کابل ته راشي او د نورو خبرو او ژمنو تر څنګ د دغه هېواد د لوري د افغانستان ملي شورا لپاره جوړې شوې ودانۍ پرانیزي سبا چهار شنبه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې له مبارکې ورځې سره برابره ده دیني علما وایي پیغمبر علیه السلام د الله جل جلاله له لوري پر بشریت ستره پیرزوینه ده چې مبارکې زوکړې نړۍ ته د انسانیت رنګ ورکړ که هم دینی آلمان ده نبی صلی الله علیه وسلم ده زوکری ده کرن نیتی پاڑه بیشلی نظرون لری خو نده تا ده حق مبارک را تک ده جهل و تور و تیارو چخه ده بشریت ده شغورن لطول و خا پیلاما بولی مخده پیدا شوی ده جهان ده محمد ده مکی خار پدرون تور تم و چوب تیاکی دو بو او د ژوند دا او کار څه نه خینې خانې نه لیدل کېدې یوازې سپوږمۍ وه چې د نورو شپو په شان ورو ورو له تورو غرونو را هسکه شوې وه او خپلې نرمې پلوشې یې په ساده او بی سینګاره دښتو غوړولې وې ورو ورو شپه تر نیمې واوښته او د حجاز مکې د ارام سا واخیسته ستورو هم په دغې بیریا او صفا فضا کې پړقا کوله او د مکې ښار ته په موسکا و اوس سهار د یو سهارنیو مرغانو په زړه راښکونکو آوازونو جنتي سندرې شروع کړې وې د مکې په افق باندې رڼا راوختله خو لا تر اوسه د مکې په ښار رازداره چوپتیا واکمنه وه او ټول ویده و یوازې بی بیا مینه ویخه وه او د راتلونکي بچي په انتظار وه بالاخره د حق واده پوره شوه او د ربیع الاول په دولسمه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نړۍ ته سترګې وغړولې نبی علیه السلام نه یوازې د خپلو پیروانو بلکې د انساني نهضت او ترقۍ د مادي او معنوي تکامل لپاره مخکخ او لار پرانیستونکی مثال و د بشری نجات ستر لارخوت نبی علیه السلام په داسې حال کې نړۍ ته سترګې وغړولې چې جهل ناپوهی او خرافات خپل اوش ته رسیدلی و او انسانی او عاطفی ژوند خپل ځای کرکې جهل او بې عدالتۍ ته ور پریښی و الله رسول هیڅ کلم دا فکر مه کوه لکه ته چې په ځان کوم فکر کوې چې ژوند به له لاسه ورکړې ستا د ژوند اصل هدف اوس شروع شو او د هغه هغه حسنه اخلاق یې ورته مخې ته کېښودل هر ګام ما ای شخصیت بزرګ را بخوایم بشناسیم و در پهلوی از او که جامعه انسانی قبلا چی گونه بود چه رقم زیست میکرد او را هم یک بر پیشوری خود بگذاریم میدانیم که آنچه که رسول ما صلی الله علیه و سلم به ما آورده است و ما را توجیه کرده است و ما را به او فراخانده است چنان بزرگ است که با واقعیت باید بگم که فدا که ابی و امی یا رسول الله نبی علیه السلام دی و داس دین بنسټ کې خود چې ورورګلوي او برابري اساسي اصول و ټول مسلمانان د مینې او محبت په فضا کې د اسلام تر سویر لاندې را ټول شول او د توحید دین ته تا تسلیم شول عرب اجم حبشی پارسی او نور تو کمونه د پیغمبر علیه السلام د وجود او قرآن په برکت تیر او قبیلوي کینو ته لپامه پرته په یو والی او ارامخ سره د اسلام له مینې په ډکه غېږه کې سولې او وحدت ته ورسېدل دا قید و جهان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم جون مبارک حیاتی خیر اللکم و مماتی خیر اللکم علماء کرام ربانی پوئی گی دا نبی کریم علیہ السلام جون چی سنگ رحمتو نو دا غیر احلت هم رحمتو قید جهاد 
قاید قضا قاید تجارت قاید در تمام مجالات زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلام پی اولسم هجری کال کی دور بی اولاول د میاشت په دولسم نیټا د دوشنبه په ورځ د دریش پی تو کلو په عمر لا دی فانی نړې سترګې پټې کړي خو نبی علیه السلام د اسلام په نامه د وداس دین بنسټ کې خود چې ورورګلوي او برابری اساسی اصول دي کده نبی علیه السلام سیرت او کردار تذیر شو نو د هغه مبارک ژوند له خورا کړاونو ډک وو خو له دې ټولو سره سره هغه مبارک په نړۍ کې د لمر په څیر وزلید او ګوډ ګوډ ته د حق اواز ورسوو محمد حدیث پردیس شمشار تلویزیون کابل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ټاپي پروژې ته د ولسونو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي دي دغه وزارت د ګازو د دغې نل لیکې د امنیت د خوندیتوب لپاره د پوځي ځواک تر څنګ د ولسونو ملاتړ هم اړین ګڼي قومی مشان هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت اوس پر دې بوخت دی چې ټاپي پروژې ته ولسي ملاتړ تر لاسه کړي وزیر ګلاب منګل یوې غونډې ته ویلي چې دغه پروژه به د سیمې پر اقتصادي وضعیت اغېزې وکړي او اقتصادي هوساینه به د سیمې په هېوادونو کې ستر تغییرات رامنځته کړي منګل زیاتوي چې د دغې پروژې د بریالیتوب لپاره به په ولسي کچه زمینه سازي وکړي زمونږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ مونږ دا پروژه په قومي حمایت او د قومونو او د مشرانو د متنفیزونو په حمایت او ملاتړ پشتبانۍ سره کامیابۍ ته ورسوو ځکه د ولس زور هغه زور دی چې هغه توپ ټانګ تیاره او په توره او په وسله کې نشته په ورته وخت کې د لویدیزو ولایتونو قومي مشران وایي د ټاپي پروژه د هېواد د اقتصاد لپاره ستره بریا ګڼي او زیاتوي چې د دې بریا تر شا د ولسونو ملاتړ اړین دی ټول دوستانو دا دی چې لطفاً د قومو د لارې سره دا شی مخ ته بوځي که قومونه په دې لاره کې او په دې غټ اقتصادي پروژه کې خپله برخه ونه ویني زه فکر نه کوم چې دا پروژه دې زموږ لپاره عملي برخه ولري افغانستان او پاکستان کم مشکل او تاریخی مشکل لري دغه خپل تاریخی مشکل په هکله هم انشاءالله په یوه نتیجه ورسېږي او دغه درې ملکونه آسیا میانت به وصل شي او آسیا میانه د ټول جهانه سره افغانستان به وصل کړي انشاءالله د ټاپي د ګازو دغه پروژه چې لس میلیارد امریکایي ډالر پانګونه پرې کېږي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز لېږدوي په ورته وخت کې په ننګرهار کې په یوه کمسار اقدام کې د ټاپي پروژې په ملاتړ سوله ایز لاریون شوی دی دغه لاریون مدني فعالانو را ایستلی و او ګډونوالو یې ټاپي پروژه په اوسنیو حالاتو کې خورا ګټوره ګڼله لاریون والو د ټاپي پروژې د ملاتړ په تړاو ډول ډول شوارونه ورکول دوی وایي د دغه پروژې په پلی کېدا سره به نه یوازې د هېواد اقتصادي سکتور ته د پام وړ ګټه ورسوي بلکې تر څنګ باید امنیتي وضعې په خوالي کې ګټورې اغېزې ولري هیله او ارزو مطا ده له مرکزي دولت څخه چې هغه چې هغه د ځوانانو سام تخنیکي برخه کې باید ننګرهار کې محرومه پاتې نشي او د دې ساتنه خپل امنیتي ارګانو ته کشتور ګانو نه مختره ده چې د دې ساتنه په خوشه کړې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په خپلو خبرو کې وویل دغه پروژه به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ اړیکو ته پراختیا ورکړي او کلم چې دغسې اقتصادي برنامې د ملکونو ترمنځ جوړې شي د هم روابط ښه کوي او هم په منطقه کې د امن د راوستو لپاره ډېر زیات کومک ټاپي پروژه چې د افغانستان سربېره یې ترکمنستان پاکستان او هند برخوال دي د افغانستان له لارې د نلی کې د تېرېدو په موخه به هر کال د هېواد ته څلور سوه میلیونه ډالر د عقل عبور په بڼه ورکول کېږي عبداللطیف احساس شمشاد راډیو تلویزیون ننګرهار جرمنی له افغانستان سره په مسلکی برخو کې د ځوانانو په روزلو کې مرسته او همکاري کوي په کابل کې د جرمنی سفارت په دې موخه د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو له وزارت سره یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ چارواکي هیله مند چې په دې توګه به اروپا ته په قاچاقي لارو د ځوانانو د تګ مخه ونیول شي 
جرمنی ده د سفر پر محال له ولسمشر غنی سره په قچاکی ډول اروپا ته د افغان ځوانانو د ورتګ د مخنیوي لپاره ګنی ژمنې شوې وې په کابل کې د جرمنی سفارت د هم د غجمنو په لړ کې د کار ټولنیزو جارو شهیدان او معلولینو له وزارت سره په بیلابیلو مسلکي برخو کې د افغان ځوانانو د روزلو هوکړه لیک لاسلیک کړ وزیر نسرین اوریاخیل وایي ځوانان به اړتیا او د کار مارکیټ ته په کتو وروزل شي و بر مواده سپردن که ما به اساس ضرورت مارکیت کار بر شما کسایی را که می خواهی زرکیت شان بالا بره به حیث ترینر براتان تربیه خود کرده و بعد از این ترینر را به افغانستان خود آمد و اینا دیگه افغان ها را ترینین خود دادن که په کابل که د جرمنی د سفارت چارواکی وایی په افغانستان که د بیروزگاره مخ پر اوود حالت تا پکتو آری نده چه افغانانو تا پا بیلابیل و برخو که د مسلکی زدک رو زمینه برابر شی دوی وای هود لری چه پر اطلون که هم د افغانستان تر پا ملکی او نظامی برخو که لازم مرستی و کری سنتر بیکاری خیلی بالا است و این هم باعث این است که اینجوری زیاد مجالین از افغانستان می روند به آلمان این وضعیت در آلمان آسان نیست اما هم برای افغانستان خوب نیست که به خصوص جوانان افغانستان را ترک میکنند در کار و طولونیز و چار وزارت وایی پینزلس کلن پلانی برابر کرده چیل مخی بایی در ارتیا سرسم پر ریل پتلی کانویستلو گازو نلیکی بریخنا او در سینو روبر خوکی هیوادوالو تا در آلمان پمرست مسلکی ازدکری ورکری سگنه شمه پا بیلا بیلو لیتونو که یو میلون و گری ده طبیعی پیخ و لخطر سر مخامخ دی لطبیعی پیخ و سر ده مبارزه پا برخه که ده دولت وزیر ویز برمک وی ده طبیعی پیخ و لگواخ سر ده مخامخ و گرو شغورنی او لحقوی سر مرس و تای پورا چمتو والی نیوالی پیش بینی مایی است که تقریبا یک سد و چارده هزار و شیست و پینجا فامیل که گفته می توانیم که در حدود یک میلیون انسان یا افراد وطن ما را در بر می گیره پیش بینی مایی است که در امی ولایت مختلف با امی سه کتگوری احتمالا که متاثر از خطرات و آلات استرار خود بودن مهم اقتصادی خبرونه همشته خود ترزند و روز توران بکیدی سری مشه اوز هم اقتصادی خبرونه نامنه یو بودجی تنه لسترسی ده دیل عمل شوی چی ده کلی و ده پراختی و بیرغوان وزارت ده یاش میر پروژو پا پلی کولو که پاتی را چی وزیر نسیر احمد دورانی ده سلوزینی کاری پلان پا اڑا معلومات ده ورکول پر محال ویلی چی اتیا سرنا بودجی لگوالی ده نموری همدار از ده کارموندن ده یو پروگرام ده پایلی دو خبر هم ورکر مالی کال پای تا ورسید خو یوش میر وزارتون لدی شکایت لری چی گن پرختی ای بودی جای پا بشپر دور ندور کرد شوی ده کلیو دی بیار اغوان او پرختی او وزارت وزیر نسیر احمد دورانی هم لهم دی شکایت کوی خو وای سل رزنای کاری پلانی پا بریالی توگا تدبیق کرده دی همی پروژایی که در ست روز دوم ما آغاز کده بودیم همیش تکمیل شد و هزینیش هم 93 میلیون و 102 دورانی پده خبری غنده که ده کارموندن ده یو پرگرام ده پیل دو خبر هم ور کرد شما خبر دارین که پرگرام کاریابی در مقابل صلح از طرف جالت ما برای سایب جمهور در حدود یک ماه قبل اعلان شد و وزارت یا این کشاف دیهات به حیث جزی از این برنامه یک برنامه حفظ و مراقبت در روی دست گرفت که فعلا این پرگرام در دوازده ولایت که قبلا ما سی و نو ولسوالی را تاین کرده بودیم به چل دو ولسوالی رسید افغان حکومت پده ورسته یو که هتی پیل کردی چه زوانان تا پکور که دنن د کار زمینه برابر کردی او پده و توگه لحیوات د تختی مخوانی سی پا راتنون کو پینزه و کالونه که بده ستراتیجیک پلان دمخه ده هرات خار اوسانه بنه بدل و گنش میر لوی یا وده پروژه و پکی تدبیق شی ده هرات خار والی لدولتی دارو و خصوصی سکتور چ ده دا دغه پلان په عملي کولو کې ورسره مرسته وکړي په ورته وخت کې د هرات د سوداګرۍ خونې چارواکي ډاډ ورکوي چې د ښار د پراختیا لپاره به ګڼ شمیر پروژې ترسره کړي 
د د استراتیجیک پلان له مخې به په راتلونکو پنځو کلونو کې د هرات ښار اوسنۍ بڼه بدله او ګڼ شمیر لوی او وړې پروژې به پکې ترسره شي د هرات ښاروال احمد فرهاد نیایش د دغه کنفرانس له لارې د دولتي ادارو سربېره له خصوصي سکتور څخه غوښتنه وکړه چې د استراتیجیک پلان په عملي کولو کې ورسره مرسته وکړي توسط یک سیستم مشارکتي ما بتونیم بیشتر یمی خدمات رسانی تسریع بخشیم با کیفیت عالی و در پهلو از او زیربنای شهری و زیربنای ترانسپورتی به شکل معیاری بسازیم چارواکي وای د ښاري پراختیا د پلان سره سم د هرات ښار د ګلانو چوک له سیمې تر شیدایی پورې غزیدلې لارې ته باید دېرش متره پراخوالی ورکړل شي خو وای د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ یو څه نم پکې راځي چې باید د قونسلګرۍ ودانۍ شاته لاړ شي د هرات مرستیال والی اصر الدین جامی وای د ایران له قونسلګرۍ سره هم په دې اړه خبرې روانې دي در خصوص قونسلګرۍ ایران هم ما آخرین تماس و مکاتبات که با قونسلګرۍ جمهوري اسلامي ایران داشتیم اونها تقاضا یک هیئت کردند که به زودی از تهران می به هرات و او هیئت با مسئولین اداره شاروالی ما نشست دارن و بعد از او اونا آمادگی دارن برای عقب نشینی بلخوا د هرات د سوداګری خونې مشر سعد خطیبی وای د هرات شهر د پرختیا لپاره به د بیلا بیل پروژه په عملي کولو کې مرسته وکړي ابدنی شهر برای همکاری با شاروالی ها برای اشتراک در پروژه های زیربنایی شهر برای خدمات شهری خیلی میتونه بخش خصوصی در اینجا تاثیر گذار باشه د هرات شاروالی چارواکی وای د دغه پلان د عملي کولو لپاره پر لاس پینون دالر تارتیا ده چه لیوش میر بحرانوی موسیسو او در شروالی دوائی دو چه خبای پورا کری شرف دین کاکر شمشاد را در تلویزون هیرات اوز هم پا کابل که در اثار و خورکتو کو بای نه چل ویخ کلو ری یو زرو چلور سوا پنزو ستفوانه چل رویش کلو ری جیو زرو شپک سوا پنزو ستفوانه چوارلس کیلو غوړي یو زرو دیر شفوانی یو کیلو غوښه دوه سوه اتیا افغانۍ یو کیلو بوره څلوېښت افغانۍ یو کیلو ګاز پنځوس افغانۍ یو لیټر ډیزل څلور څلوېښت افغانۍ او یو لیټر پټرول پنځوس افغانۍ یو امریکایی ډالر پیرودل اته شپیت افغانۍ پلورل اته شپیت افغانۍ لس پوله یو ایرو پیرودل دری اوی افغانۍ اتیا پوله پلورل څلور اوی افغانۍ یو پاون پیرودل سل افغانۍ پنځوس پوله پلورل سل افغانۍ اوی پوله یو د سودی ریال پیرودل وله سفانۍ لس پوله پلورل وله سفانۍ اته لس پوله یو د اماراتو در هم پیرودل اته لس افغانۍ څلوېښت پوله پلورل اته لس افغانۍ پنځوس پوله زر هندی کلدار پیرودل یو زرو دیر شفوانه پلورل یو زرو چل و اختفوانه زر پاکستانه کلدار پیرودل شپکس و پینزه دیر شفوانه پلورل شپکس و و دیر شفوانه او زر ایرانی تومانه پیرودل اتلا سفوانه پنزوس پولا پلورل اتلا سفوانه افیا پولا در نره مهم خبرونه هم شتخو ترزن دروسته اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه فرانسې او روسیې د دایش په له منځه وړلو کې د همکارۍ پر ډېرېدو ټینګار وکړ د فرانسې دفاع وزیر په مسکو کې له خپل روسي همپوري سره د سوریې د روان حالات او په دغه هېواد کې د دایش سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي د فرانسې دفاع وزیر روسیې ته د خپل سفر پر مهال د دغه هېواد له لوړپوړو چارواکو سره د دایش پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې د روسیې دفاع وزیر ویلي د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د سوریې د جګړې او په دغه هیواد کې د داعش پر ضد مبارزه کې د فرانسې او روسیې پر تګلارو خبرې وکړې د فرانسې دفاع وزیر روسي چارواکو ته وویل د دواړو هیوادونو پر وړاندې موجوده ګواښونه یوازې د فرانسې او روسیې په ګډې همکارۍ له منځه وړل کېدای شي په پاریس کې تر خونړیو بریدونو وروسته فرانسې له روسیې څخه د داعش د ځپلو په موخه د همکاریو غوښتنه وکړه اوس مهال هم په مدیترانې سمندرګي کې د فرانسې او روسي جنګي بیړۍ په سوریه کې د داعش هدفونه په نښه کوي دا یادونه ور ده چې روسي په تیره سپتمبر میاشت کې روسي په سوریه کې د داعش د لمنځه وړلو په موخه پر دغې ډلې هوایي بریدونه پیل کړل 
د یمن پلازمین صنعت اتصیر ما په حدیده خار که د سودی عربستان په مرشه د عربی تلا په هوای بریدونو که لگ تر لگا تلس کسانو تا مرگ شوب لوقتی ده دا دغه هوایی بریدونه د حدیدې خار په استوګنیزو ودانۍ شوي چې ډیری قربانیان یې ملکي وګړي دي ویل کېږي د هوایي بریدونو پر مهال د یمن حکومتي ځواکونو هم په سیمه کې پر حوسي ډلې بریدونه کول د یمن په حدید خار کې د سعودي عربستان په مشرۍ د اعترافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږ اته کسان ووژل شول او لس نور ټپیان شول راپور نه وای دغه هوایي بریدونه په حدیدې ښار کې پر استوګنیزو ودانیو شوي دي د عربي اطلاف دغه هوایي بریدونه په داسې حال کې شوي چې په دغه ښار کې د ولسمشر منصور هادي ملاتړو هم له وسي ډلې سره جګړې ته زور ورکړی دی حدیده خار د یمن د پلازمینې سنا په ګاون کې چې اوس مهال د حسی ډلې تر ولکې لاندې دی موقعیت لري د راپورونو له مخې د تیر سپتمبر میاشت راهیسې دا لومړی ځل دی چې د منصور هادي ملاتړ جنګیالي سنا ته نږدې شوي دي په حدیده خار کې دغه هوایي بریدونه په داسې حال کې شوي چې تیره ورځ په دغه هېواد کې د لنډمهال اوربن د مودې د غزېدو خبر ورکړل شوی و تر دې وړاندې هم د حسي ډلې او منصور هادي د ملاتړو ترمنځ په اوربن هوکړه شوې وه خو عملي بڼه یې نه درلوده او دواړو خواوو یو بل له اوربن څخه په سرغړونې تورنول د راپورونو له مخې د یمن په ات میاشتنۍ جګړه کې نږدې شپږ زره کسان وژل شوي دي د یونان پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې به فلسطین د خپل واک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي د یونان پارلمان په دې اړه وروسته تر هغې رایه چونه وکړه چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس دغه هیواد ته سفر کړی دی محمود عباس یونان ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړې چې په راتلونکي کال کې به د فلسطین د خپل واک ادارې په نامه پاسپورتونه د فلسطین د هیواد په نامه صادر شي د یونان پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې به فلسطین د خپل واک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي د راپورونو له مخې د فلسطین ولسمشر محمود عباس یونان ته دوه ورځینۍ سفر کړی او پر مهال یې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړي دي د فلسطین ولسمشر محمود عباس یونان ته د خپل سفر پر مهال وویل په راتلونکي یو کال کې به د فلسطین پاسپورټونه د فلسطین د خپل واک ادارې پر ځای د دغه هیواد په نامه صادر شي نوموړي دغه خبرې د یونان د لومړي وزیر الیکس سیپرا سره تر لیدنې وروسته وکړي راپورونه وایي محمود عباس همدار د یونان له چارواکو سره د اسرایل او فلسطین ترمنځ د وروستۍ اختلافونو او تاوتریخوالو په اړه خبرې وکړې د یادونې وړ ده چې د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتانیا هوڅ موده وړاندې د بیت المقدس په ختیځ کې د څلور سوه استوګنیزو ودانیو د جوړولو پریکړه کړې وه خو نړیوالې محکمې د اسرایلو لخوا په یاده سیمه کې د ودانیو جوړول غیر قانون د لبنان حزب الله ډلې اسرایلو ته په سوریه کې د دغې ډلې د یو مهم غړي د وصل کېدو په تړاو ګواښونه وکړل د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ویلي د خپل مهم غړي د وصل کېدو غچ به له اسرایلو څخه واخلي د حزب الله ډلې یو مهم غړی سیمور قنتار وړما ورځ په سوریه کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ګواښ کړی چې د اسرایلو په هوایي برید کې د دغې ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو غچ به لا دغې هېواد څخه واخلي د حزب الله ډلې مهم غړی سمیر قنتار وړمه ورځ په سوریه کې د اسرایلو د جنګل الوتکو په هوایي برید کې ووژل شو د سمیر قنتار تر وژل کېدو وروسته د حزب الله ډلې په زرګونو جنګیلیو د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د نوموړي د جنازې د مراسمو پر مهال د اسرایلو پر ضد شعارونه ورکړل د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د تلویزیوني وینا پر مهال د نوموړي د وژل کېدو پړه پر اسرایلو واچوله د راپورونو له مخې د اسرایل لخوا د دغو هوایي بریدونو پر مهال ګڼ شمېر نور کسان هم ووژل شول تر دغو بریدونو وروسته اسرایلو د سمیر قنتار د وژل کېدو هر کلی وکړ د یادونې وړ ده چې د حزب الله ډلې وسله پال جنګلي اوس مهال په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ملاتړ د مخالفو ډلو پر ضد جګړه کوي د هند په پلازمینې نوې دلی کې د یوې الوتکې د رالویدو له امله لږ تر لږ لسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکه د نوې دلی په هوایي ډګر کې تر پورته کېدو وروسته له یو دیوال سره ټکر کړی او رالویدلې ده هندي چارواکي وایي دغه الوتکه د هند پر پوځ پورې تړلې او رالویدو په اړه یې څېړنې روانې دي تر دې دمه دغې الوتکې د رالویدو اصلي لامل نه دی څرګند شوی اوس هم سپورتي خبرونه زموږ همکار سمیع الله پام یې وړاندې کوي
د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف نن د کبډي فدراسیون لخوا د لوبغاړو او لوبڅاران لپاره درې ورځنی سیمینار پیل شو د افغانستان د کبډي فدراسیون مشر احمد فردین زیایی وای چې کڅ هم افغان لوبډلې د سیف گیم لپاره کافی تمرینات نه دی کړي خو بیا هم هیل لري چې خی لوبې به نندارې ته وړاندې کړي داورای مو در سطح مرکز و ولایات است که امروز بیشتر از 14 ولایت ورشکارا و استادای ما دی سیمینار اشتراک کردن و کی سیمینار ما بر سر زید آمد را خوشبختانه و می خیم البته ورشکه بدی در چار روش مسابقاتش برگزار می شن دا دا غدری ورزینی سیمینار گردنوال دا دول سیمینارونا دا کبادی دی ملی لوب دلی لپارا گتا ور گری اوائی چی در اطلون کلو بو لپارا چم تو دی آمدگی بسیار گرسیم برای زی مسابقات بر مسابقات سیف گیم آسیا که در شهر گواد برگزار می شود آمدگی خود گرفتیم د 2018م کال د نولس کلن نړیوال جام لپاره افغان کرکټ لوبډله اعلان شو کرکټ بورډ نن د 15 لوبغاړو لیست اعلان کړ چې پکې زلیدون کې چپلاسې تو په هون کې حضرت زازه او فاست بالر نوین الحق نه ترسرګو کیږي په لوبډله کې د دغه دوړو لوبغاړو نشتون په ټولنیزو رسنیو کې حساسیتونه راپرولي د دوی په آن چې نولس کلن لوبډله به د حضرت زازی او نوین الحق په نشتون کې لستون سره مخ شي د 2018م کال د نولس کلن نړیوال جام به د جنوري په 22م نیټه د بنګلادیش په کور بتوب د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شي په دغه سیالیو کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د پاکستان سره د جنوري په اته ویشتمه نیټه تر سره کړي د یو بل خبر له مخې نن د افغانستان د ملي لوبډلې آل لونډر لوبغاړی نبی ساخیل د پاکستان د سوپر لیګ سیالیو کې د کویټي لوبډلې واخیست د پاکستان اس پی ایل سیالۍ به د فبروري په څلورمه نیټه پیل شي د نن شپې خبرې ټولګه همدومره وه له ملکه مو منندوی یم تر بیا